Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que hemos escuchado hoy termina diciendo que Jesús anunciaba la palabra con muchas parábolas y que a la gente no les hablaba sino en parábolas. Era el modo usual con el que Jesús hablaba de Dios. No daba largas lecciones ni enseñaba complicadas doctrinas para hablar de Dios. Jesús usaba imágenes llamativas y contaba pequeños relatos nacidos de la observación atenta de lo que ocurría en la vida. Con las parábolas, Jesús pretendía cambiar el modo de pensar de sus oyentes, porque cada parábola contiene una novedad, una sorpresa sobre Dios que hay que saber captar. Las parábolas del Evangelio nos permiten ver a Dios con los ojos de Jesús. Este domingo hemos escuchado dos pequeñas parábolas, nacidas de la observación atenta de Jesús al trabajo agrícola que realizaban los campesinos en Galilea. A Jesús le llamaba la atención la fuerza misteriosa que se escondía en las semillas, que puestas bajo tierra se muestran sorprendentemente fecundas. Enterradas parecen pudrirse, morir, pero es en ese momento cuando libera una fuerza vital extraordinaria. Al ver lo que ocurría en la siembra, Jesús pensaba en Dios, en su modo de intervenir en la historia y en la forma en que su amor se revela en el mundo. En la primera de las parábolas que hemos escuchado, Jesús habla de un campesino que siembra una semilla en la tierra y que sin que él sepa cómo, la semilla llega a germinar. La parábola dice que la tierra da el fruto por sí misma. Jesús se asombra de que el campesino siembra la semilla y luego duerma o se levante de noche o de día sin que él intervenga directamente, la semilla germina y de ella surge una nueva planta y nuevas cosechas. Jesús se maravillaba ante este milagro de la naturaleza y lo propone como imagen para comprender el modo con el que Dios actúa en la historia. Así es el reino de Dios, así actúa Dios. Así manifiesta su poder salvador y su amor misericordioso. El reino de Dios, como la semilla, crece con una fuerza propia que no depende de nosotros. No podemos ni forzar ni provocar la llegada del reino. Esto no quiere decir que la parábola sea una invitación a la pasividad o a la indiferencia. Es más bien un llamado a la confianza en el poder amoroso de Dios, que actúa siempre con una fuerza misteriosa pero real, muchas veces de forma discreta y silenciosa, pero siempre eficaz. La parábola quiere enseñarnos que Dios actúa en modo poderoso y resistible, independientemente de nuestros esfuerzos imperfectos y actúa por caminos y en formas desconocidas para nosotros, más allá de nuestra lógica y de nuestras previsiones. La parábola enseña que estamos llamados a hacer todo lo que podamos, todo el bien posible, pero con la conciencia de que la obra es de Dios y que es Él quien nos asegura que ninguno de nuestros esfuerzos por ser, sembrar el bien se perderá. Santa Teresa de Jesús decía que tenemos que hacer lo que buenamente podamos, que cada quien haga lo que buenamente pueda. A veces podemos hacer muy poco, 
Casi siempre nuestras obras son pequeñas, limitadas, imperfectas. Sin embargo, tenemos la seguridad que Dios hará fructificar lo que sembremos de bueno en la vida. Vale la pena recordar aquí lo que enseña San Ignacio de Loyola. Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo muy bien que en realidad todo depende de Dios. Esta parábola nos debe llenar de consuelo y de esperanza, sobre todo en aquellos momentos en que parece que nada da resultado, que nuestros esfuerzos son inútiles, que el fruto conseguido no corresponde a nuestras expectativas. Este es el momento de la confianza serena en la acción de Dios. La parábola enseña que, aunque Dios parezca ausente, en realidad siempre está actuando misteriosamente, a veces de modo imperceptible y silencioso, pero siempre haciendo germinar el bien, la verdad, el amor y la vida. Por eso, en los momentos difíciles, no hay que hundirse, no hay que quebrarse. La confianza en la acción discreta, pero poderosa y segura del Señor debe sostener continuamente nuestros esfuerzos. Hay también momentos históricos en que parece triunfar la injusticia. Percibimos el poder de los malvados como invencible. Nos damos cuenta de que los esfuerzos hechos no dan el fruto esperado. Además, quienes dominan a los pueblos siembran desesperanza, siembran desencanto para provocar miedo y debilitar la solidaridad y la generosidad. En estos momentos tampoco hay que desfallecer. Hay que actuar con la clara conciencia de que no todo depende de nosotros y de que nada puede detener la acción de Dios en la historia. Más allá de nuestros pequeños esfuerzos y luchas, está la mano bondadosa de Dios, transformándolo todo. Nuestra mayor contribución en las transformaciones sociales es el dinamismo que brota de nuestra fe. Hay que confiar en el poder irresistible de la bondad, de la verdad y de la justicia y contagiar de esta confianza a los demás. La semilla del reino de Dios germinará en una gran cosecha. Esto debe darnos ánimo para no perder la esperanza y no dejar de luchar. El amor y la fidelidad del Señor nos aseguran que será posible. Y esto no es ingenuo optimismo, esto es auténtico realismo que brota de la fe. Porque ser realistas no debe significar menor confianza en la acción amorosa de Dios. En la segunda de las parábolas, Jesús compara el reino de Dios con una de las semillas más pequeñas, la semilla de mostaza, que a pesar de su pequeñez llega a ser un gran árbol. Así es el reino de Dios. No se abre camino en el mundo a través de la imposición y de la arrogancia, sino a través de la sencillez y la humildad de quienes son pobres de corazón, de quienes confían más en el amor de Dios que en sus propias fuerzas, de quienes reconocen sus carencias con serenidad y esperan todo de Dios. El reino de Dios no llega tampoco a través del poder y de la riqueza, sino a través de los pequeños, de los pobres, de los últimos, de quienes no son importantes a los ojos del mundo, a través de los cuales irrumpe el poder de Cristo, dando vida a toda la humanidad. Si creemos en esta economía de la pequeñez que Jesús nos presenta en esta parábola, no esperemos que los grandes de la tierra solucionen los problemas de nuestros países, es mucho más confiable y eficaz la fuerza que tienen los pobres para soñar, 
para organizarse y para luchar por construir sociedades más justas. El Señor espera simplemente que seamos pequeñas semillas que nos dejemos fecundar por su amor. Con esta última parábola Jesús nos invita a ir más allá de nuestros cálculos y de nuestras previsiones. Lo que parece pequeño, insignificante y hasta inútil, si encierra dentro de sí la sencillez del amor, ciertamente llegará a ser grande. Aprendamos a cuidar y a valorar lo pequeño en la vida. Un gesto de bondad, una palabra de ánimo, una sonrisa sincera, un humilde sacrificio, son todas acciones pequeñas, pero acciones que generan siempre mucha vida. El reino de Dios llega al mundo a través de acciones que pueden ser aparentemente pequeñas, pero que cargadas de bondad y sencillez hacen presente a Dios entre nosotros. Estas dos hermosas parábolas de Jesús nos enseñan que la vida no es solo buscar, sino también esperar. Que para vivir no solo hay que trabajar, sino que también hay que saber recibir. Que la existencia humana no es solo para producir, sino también para acoger lo que Dios nos da. No estamos llamados a ser héroes, sino personas sencillas que saben acoger el don de Dios con sus manos vacías y que no se cansan de llenar de vida y de luz todo hasta los últimos rincones, los más oscuros del mundo. Amén.